আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের পাটি গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অনুপাত ও শতকরার এই অধ্যায়টিতে অনুশীলনী 2.1 এ তোমাদের যে ধরনের বিষয়গুলো জানার প্রয়োজন হয় সেটি নিয়ে একটু থাকার চেষ্টা করব তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অনুপাতের ধারণা পেয়ে থাকবে সপ্তম শ্রেণী বা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে তোমরা এই অনুপাতগুলো সব সময় একই বিষয়গুলোই বেসিক আকারে তোমরা পাবে তো অনুপাতের ধারণাটা কিন্তু যদি বলি পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা শিখে এসেছো যখন গড়ের ম্যাথগুলো করেছো বা ভগ্নাংশ করেছো ওখানে কিন্তু আমরা যখন ভগ্নাংশের ক্লাসিফিকেশন করেছি ওখানে কিন্তু তোমাদের অনুপাত ছিল বা পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা যখন শতকরা ম্যাথ করেছিলে যে শতকরা এমন একটি ভগ্নাংশ যার প্রতি ক্ষেত্রে হর থাকে এবং শতকরাকে আমরা অনুপাতে প্রকাশ করেছিলাম ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনুপাত কাকে বলে এটি যদি বলতে চাই আমরা কোন একটি ভগ্নাংশকে যখনই আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ বলছি যে মনে করো দুই এখানে তিন অর্থাৎ তিন ভাগের দুই এটিকে আমরা বলছি দেখো ল আর এখানে তিন এটিকে আমরা বলছি কিন্তু দেখো হর এটি যদি এমন হতো দুই কেজি আর এটি যদি হতো তিন টাকা তাহলে এটি আমরা ভগ্নাংশ কি বলতে পারতাম এটা আমরা ভগ্নাংশ কি বলতে পারবো কিনা নিঃসন্দেহে এটিকে আমরা ভগ্নাংশ বলতে পারবো না ভগ্নাংশ হতে হলে আমাদের সম জাতীয় বস্তুর একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ বা কত অংশ সে আমার কাছে তিন টাকা ছিল আমি আমার সন্তানকে দুই টাকা দিতে পারি এবং দুই টাকা দেওয়ার পর আমার এই তিন টাকার তুলনায় দুই টাকা কত অংশ বা কত গুণ সেটি কিন্তু আমরা একটা ভগ্নাংশের মাধ্যমে কম্পেয়ার করতে পারি তখনই কিন্তু সেটিকে আমরা কিন্তু বলবো ভগ্নাংশ এবং আমরা ফাইনালি বলতে পারবো যে দুইটি সম জাতীয় রাশি হতে হবে আমার কাছে তিন টাকা আছে আমি আমার সন্তানকে দুই কেজি দিলাম তাহলে তো আমার সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না তুলনা করা যাবে না সুতরাং অনুপাত হচ্ছে দুইটি সম জাতীয় রাশি একটি অপরটি কত গুণ বা কত অংশ তা যদি আমরা একটি ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এই ভগ্নাংশে যে দুইটি রাশি থাকবে এই দুইটি রাশিকেই আমরা বলবো কি অনুপাত ওকে অর্থাৎ অনুপাত হলো দুইটি সমজাতীয় বস্তুর একটি অপরটির তুলনা কত গুণ বা কত অংশ তা যদি আমরা একটি ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে ভগ্নাংশকে বলা হবে রাশি দুইটির অনুপাত অর্থাৎ আমরা এইখানে দেখো এটি কিন্তু কোনো ভগ্নাংশ না সুতরাং এটিকে আমরা অনুপাত লিখতে পারবো না বাট এটাকে আমরা এবার লিখতে পারবো আমাদের এখানে হয়তো দুই টাকা ছিল সে দুই টাকা ছিল এটি আমাদের তিন টাকা ছিল ওকে যখন আমরা টাকা টাকা একই একক বাদ দিচ্ছি তখন দেখো কি হচ্ছে এই টাকা টাকা চলে যাচ্ছে এটার এটা কিন্তু সমান সুতরাং এটাকে আমরা যখন লব বলছি লবের ক্ষেত্রে আমরা এই দুইকে আমরা কিন্তু অনুপাতের ক্ষেত্রে বলতে পারবো পূর্ব রাশি অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা এই লব যেটি এটিকে আমরা বলবো পূর্ব রাশি আর তিনকে আমরা বলবো দেখো উত্তর রাশি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা খেয়াল করো এই পূর্ব রাশের উত্তর রাশিকে আমরা এইভাবে রেশিও দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো ওকে অর্থাৎ অনুপাত হচ্ছে সমজাতীয় দুইটি রাশির একটি অপরটির তুলনা কত গুণ বা কত অংশ যখনই আমরা একটা ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করব এই ভগ্নাংশে লব এবং হর এই দুইটা লব এবং হরকে যথাক্রমে আমরা পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি বলতে পারবো এবং রাশি দয়ের কিন্তু দেখো একটা অনুপাত তৈরি হলো পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি যেটাকে আমরা কিন্তু এটিকে একবারে বলতে পারছি দেখো লব বলতে পারবো এবং এই অংশটাকে আমরা হর বলতে পারবো ওকে এটিকে আমরা পূর্ব রাশি বলতে পারছি এটিকে আমরা উত্তর রাশি বলতে পারবো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এই ক্লাসগুলো দেখবে তা তাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে অনুপাতের ম্যাথগুলো স্যার অনুশীলের ম্যাথগুলো করলে তো কমপ্লিট করলে তো হয়ে যায় স্যার কিন্তু আমি বলবো না তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অনুপাতের ধারণা পেয়ে যাচ্ছ এবং অনুপাত এত ইম্পর্টেন্ট একটি বেসিক বিষয় যেগুলো কিন্তু আমরা হয়তো কল্পনা করতে পারি না আমরা ভগ্নাংশ যখন ব্যবহার করি আমরা দশমিক ভগ্নাংশ যখন ব্যবহার করি বা কোনো একটি ভগ্নাংশকে শতকরা যখন কনভার্ট করি ওখানেও কিন্তু অনুপাত চলে আসে সুতরাং অনুপাতের ধারণাটা তোমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে দুইটি সম জাতীয় রাশি একটি অপরটির তুলনা কত গুণ তা যদি আমরা একটি ভগ্নাংশের মাধ্যমে তুলনা করতে পারি তাহলে ওই ভগ্নাংশে রাশি দুইটির অনুপাত বলা হবে ওকে তাহলে আমি অনুপাতের সংজ্ঞা তোমাদের এখানে দিয়ে দিলাম অবশ্যই দুইটি সমজাতীয় রাশি হতে হবে অনুপাতের ক্ষেত্রে ওকে এখন আসো দেখো সরল অনুপাত কাকে বলে 
ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী না আমি এখন যে টপিকস চা নিয়ে আলোচনা করব সরল অনুপাত তো সরল অনুপাত বলতে আমরা যে কোনো ভগ্নাংশ হয় কি আমরা সরল অনুপাত বলতে পারবো কারণ ভগ্নাংশ একটা অনুপাত ভগ্নাংশের ক্লাসিফিকেশন আছে প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ বা একটি পূর্ণ সংখ্যাও কিন্তু একটি ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা বলতে কি হতে পারে যেমন পাঁচ এটি কিন্তু একটি ভগ্নাংশ কি কারণে দেখো পাঁচ এ হরে কিন্তু এক আছে এটাকে আমরা লিখতে পারবো দেখো পাঁচ অনুপাত এক এটাও আমরা লিখতে পারবো এই অনুপাতের নাম অবশ্য আছে এখানে আমি আলোচনা করব তাহলে সরল অনুপাত বলা হচ্ছে অনুপাতের যদি দুইটি রাশি থাকে অর্থাৎ দুইটি রাশি সমনে গঠিত যে আমাদের ভগ্নাংশ তৈরি হবে বা অনুপাত তৈরি হবে এটিকে আমরা সরল অনুপাত বলবো সেই ক্ষেত্রে হতে পারে এখানে দুই অনুপাত পাঁচ এটি একটি সরল অনুপাত আমরা বলতে পারি তিন অনুপাত দুই এটি একটি সরল অনুপাত আমরা যদি বলি তিন সমস্ত সাত ভাগের নয় এটিও কিন্তু আমাদের সরল অনুপাত কেন দেখো তিন নং সাতাশ সাতাশ আর ছয় কত দেখো সাতাশ আর সাতে কত হতে পারে চৌত্রিশ চৌত্রিশ বাই দেখো নয় ওকে তিন নং সাতাশ সাতাশ আর সাথে কথা হতে পারে চৌত্রিশ তাহলে এটিও কিন্তু দেখো একটা অনুপাত কিন্তু এটি আমরা সরল অনুপাত বলবো অর্থাৎ অনুপাতের দুইটি রাশি থাকলে তাকে আমরা কিন্তু সরল অনুপাত বলবো অর্থাৎ সকল ভগ্নাংশই কিন্তু আমাদের সরল অনুপাত হোক না কেন সেটি প্রকৃত ভগ্নাংশ সেটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বা মিশ্র ভগ্নাংশ ওকে ডিয়ার এরপরে আসো দেখো সমতুল অনুপাত তাহলে সমতুল অনুপাত কাকে বলে তোমরা একটু দেখে নাও সমতুল ভগ্নাংশ তোমরা কিন্তু অলরেডি সমতুল ভগ্নাংশের ধারণা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি চ্যাপ্টার পাটিগণিত তোমরা পেয়ে এসেছো যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি চ্যাপ্টারের আমি যদি বলতে চাই যে সমতুল অনুপাত না বলে আমি এটিকে সমতুল ভগ্নাংশ বলতে পারি সমতুল ভগ্নাংশ আমি এটিকে কম্পেয়ার করতে পারি কারণ ভগ্নাংশটাই কিন্তু অনুপাত সমতুল ভগ্নাংশটা কি দেখো তোমাদের যদি বলে পাঁচ বাই সাত ওকে এই ভগ্নাংশের লবকে আমি দুই দ্বারা গুণ করব হরকেও আমরা দুই দ্বারা গুণ করব আবার এটিকে যদি আমরা লঘিষ্ঠকরণ করি আমরা অনেকে বলি স্যার কাটাকাটি আমি বলবো না কাটাকাটি বলে কিছু নেই সমতুল ভগ্নাংশ তৈরি করার সময় আমরা লব হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারি বা লব হরকে শূন্য বাদে আমরা ভাগ করতে পারি তাহলে এখানে দেখো পাঁচ দুগুণে দশ সাত দুগুণে চোদ্দ সুতরাং পাঁচ বাই সাত এখানে আমরা যদি বলি চোদ্দ ভাগের দেখো দশ এখানে যদি আড়াআড়ি গুণ করে তোমরা যদি দুইটি মান সমান পাও অর্থাৎ প্রথম ভগ্নাংশের লব আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর সমান কত হয় দেখো পাঁচ চোদ্দ কত সত্য এখানে দেখো প্রথম ভগ্নাংশের হর এবং দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লব গুণ করলে দেখো পাঁচ চোদ্দ সত্য অর্থাৎ সমতুল অনুপাত হবে কোনো একটি অনুপাতকে আমরা যদি আমাদের ইচ্ছা মতো লব বা হরকে যে কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ করে বড় করে বা কোনো একটি অনুপাতকে যদি আমরা লঘিষ্ঠকরণ করি তাহলে যে প্রাপ্ত অনুপাত পাবো এই অনুপাত হবে পূর্বোক্ত অনুপাতের সমতল অনুপাত যেমন সাত ভাগের পাঁচ এটি লবকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করছি হরকেও দুই দ্বারা গুণ করছি সুতরাং দেখো আমাদের হয়েছে কত দশ ভাগের চোদ্দ তাহলে সাত ভাগের পাঁচ সমান চোদ্দ ভাগের দশ সমান হচ্ছে কি করে দেখো প্রথম ভগ্নাংশের লবের সাথে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হর আমরা গুণ করেছি প্রথম ক্ষেত্রে দেখো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম ভগ্নাংশ হরের সাথে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লব গুণ করেছি আমরা গুণ করে কিন্তু সত্তর সমান সত্তর পাচ্ছি অর্থাৎ এই দুইটা অনুপাতকে আমরা কি বলবো বলো সমতুল অনুপাত তাহলে সাত ভাগের পাঁচ সমান আমরা দশ ভাগের চোদ্দ বলতে পারবো আমরা সাত অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত দশ অনুপাত চোদ্দ এই দুইটি অনুপাত সমতল অনুপাত এমন হতে পারে আমরা এই অনুপাতকে আমরা দশ দ্বারা গুণ করব তাহলে পাঁচ দশে দেখো আমরা যদি দশ দ্বারা গুণ করি সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে দেখো ওকে এটিকে যদি আমরা দশ দ্বারা গুণ করি পাঁচ দশে পঞ্চাশ আমরা পাঁচে দেখো পাঁচ দশে পঞ্চাশ সাত দশে সত্তর আমরা এটাও আমরা বলতে পারবো দেখো সমতল অনুপাত সুতরাং আমরা এটি বলতে পারবো পঞ্চাশ অনুপাত সত্তর এই তিনটা অনুপাত সমতুল অনুপাত অর্থাৎ সমতুল অনুপাতের কথা যদি তোমাদের মনে রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো একটি ভগ্নাংশের লব হরকে আমরা যদি একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করি বা ভাগ করি করে যে প্রাপ্ত ভগ্নাংশটি পাবো এই ভগ্নাংশকেই আমরা বলবো যে সমতুল ভগ্নাংশ সমতুল ভগ্নাংশটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সমতুল অনুপাত অর্থাৎ কোনো 
অনুপাতে পূর্ব রাশিকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ করি সেই সংখ্যা দ্বারা যদি উত্তর রাশিকেও আমরা গুণ করি তাহলে প্রাপ্ত অনুপাতকে প্রদত্ত যে অনুপাত থাকবে সেই অনুপাতের আমরা সমতুল অনুপাত বলব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে সমতুল অনুপাত হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সমতুল অনুপাতে পূর্ব রাশি বা উত্তর রাশিকে একই সংখ্যা দ্বারা আমরা যদি গুণ করি তাহলে অনুপাতের মানের পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র আমাদের অনুপাতটা একটু চেঞ্জ হলেও পূর্বের অনুপাতের মতন আমাদের থেকে যাবে এরপর আসো দেখো লঘুকরণ বা লঘিষ্ঠ বা ছোট ওকে তাহলে আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশের কথা যদি বলি প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখো যে ভগ্নাংশের লব আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং হর দেখতে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে দেখো লব থেকে হর বড় অর্থাৎ পাঁচ থেকে দেখো আট বড় তাহলে আমরা এই যে একটা অনুপাত পাচ্ছি অর্থাৎ ভগ্নাংশ পাচ্ছি এটাকে যখনই আমরা অনুপাতে কনভার্ট করব তখন আমরা কি বলবো বলতো এই পাঁচকে আমরা বলবো দেখো পূর্ব রাশি লবকে আমরা কি বলবো বলতো পূর্ব রাশি আর হরকে আমরা বলবো দেখো উত্তর রাশি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ কোন সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি যদি উত্তর রাশি থেকে ছোট হয় তাহলে ওই অনুপাতকে আমরা বলবো লঘু অনুপাত অর্থাৎ পূর্ব রাশি আমাদের কি হবে বলতো পূর্ব রাশি উত্তর রাশি থেকে ছোট হতে হবে পূর্ব রাশি লেস দেন আমাদের উত্তর রাশি হবে ওকে খেয়াল করো ওকে তাহলে আমরা লঘু অনুপাতের যে কোনো আমরা উদাহরণ দিতে পারি দেখো এটি লঘু অনুপাত এক অনুপাত সাত এটি লঘু অনুপাত অর্থাৎ যে অনুপাতের পূর্ব রাশি উত্তর রাশি থেকে ছোট তাকে আমরা বলবো লঘু অনুপাত এরপর আসো দেখো গুরু অনুপাত গুরু অনুপাত হচ্ছে আমাদের লঘু অনুপাতের বিপরীত অনুপাত তাহলে প্রশ্ন থাকতে পারে লঘু অনুপাতের বিপরীত অনুপাত কি লঘু অনুপাতের বিপরীত অনুপাত গুরু অনুপাত অর্থাৎ যে অনুপাতে পূর্ব রাশি বড় এবং উত্তর রাশি ছোট অর্থাৎ অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমরা কি বলবো বলতো গুরু অনুপাত বলবো তাহলে এখানে আমরা পাবো দেখো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ওকে যেটা আমি কি বলতে পারি দেখো এখানে আমি বললাম নয় দুই ভাগের নয় এটিকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো নয় অনুপাত দুই বা এটা আমরা দেখো পূর্ব রাশি আমরা বলছি পূর্ব রাশি নয়কে আমরা পূর্ব রাশি বলবো আর অনুপাত দুইকে আমরা বলবো উত্তর রাশি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে অনুপাতে পূর্ব রাশি উত্তর রাশি অপেক্ষা বড় সে অনুপাতকে আমরা বলবো গুরু অনুপাত অর্থাৎ লঘু অনুপাতের বিপরীত অনুপাত আমাদের গুরু অনুপাত এখানে যদি আমরা এই অনুপাতে এত এ গুরু অনুপাত কত গুরু অনুপাত আমরা দেখো বলতে পারবো এত গুরু অনুপাত দেখো আট অনুপাত পাঁচ অর্থাৎ আমাদের এখানে মেন ম্যাথি ছিল কিন্তু দেখো যদি ভগ্নাংশ বলি অর্থাৎ এত বিপরীত ভগ্নাংশ অর্থাৎ যে কোনো আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ বা লঘু অনুপাতের বিপরীত অনুপাতটা কে আমরা বলবো গুরু অনুপাত অর্থাৎ যে অনুপাতের পূর্ব রাশি উত্তর রাশি অপেক্ষা বড় হবে তাকে আমরা গুরু অনুপাত বলবো এরপরে আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো যে একক অনুপাত কাকে বলে একক একক কথাটা মানে কি এক অর্থাৎ প্রকৃত অপ্রকৃত মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ কিন্তু আমরা গুরু অনুপাত বলবো মিশ্র ভগ্নাংশ অপর নাম কিন্তু আমরা বলবো গুরু অনুপাত কারণ মিশ্র অনুপাতকে আমি একটু একটু আলোচনা করি মিশ্র ভগ্নাংশ দেখো মিশ্র ভগ্নাংশটা এমন হতে পারে দেখো মিশ্র ভগ্নাংশ আমরা ভাঙলে এটা পাবো পাঁচ দিনে দশ পাঁচ ভাগের বারো তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো বারো অনুপাত পাঁচ সেই ক্ষেত্রে দেখো বারো অবশ্যই পাঁচ থেকে বড় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পূর্ব রাশি উত্তর রাশি থেকে কিন্তু বড় হচ্ছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ব রাশি উত্তর রাশি থেকে বড় সেটিকে আমরা কিন্তু কি বলতে পারবো এ অনুপাত অর্থাৎ মিশ্র ভগ্নাংশকে আমরা কি বলতে পারবো বলতো গুরু অনুপাত বলতে পারবো গুরু অনুপাত ওকে এরপর আসো দেখো একক অনুপাত কাকে বলে 
যেমন একক সংগীত অর্থাৎ একজনই গান গাবে সুতরাং কোন অনুপাতের পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি যদি একই হয় অর্থাৎ পূর্ব রাশি এক উত্তর রাশিও এক কেমন হতে পারে দেখো আমি বললাম এগারো বাই এগারো এটিকে যদি লঘিষ্ঠ করণ করি এগারোকে এগারো দ্বারা আমরা কিন্তু অনেকে এইভাবে করে কাটাকাটি করি কাটাকাটি বলি অ্যাকচুয়ালি এগারো বাই এগারো এটিকে হালকার উপরে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটু দাঁত দিয়ে এগারোকে এগারো দ্বারা ভাগ করলে এক হয় এগারোকে এগারো দ্বারা ভাগ করা হয় এটি সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিয়ম কিন্তু যদি বলি এই লবকেও এগারো দ্বারা ভাগ করব হরকেও কিন্তু এগারো দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমরা লবে পাচ্ছি এক হরেও পাচ্ছি কিন্তু এক অর্থাৎ আমরা যেটি কাটাকাটি বলি এটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লঘিষ্ঠকরণ লবকেও একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছে হরকেও একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছে এমন হতে পারে যে দশ বাই পঁচিশ একটু খেয়াল করো তোমরা কাটাকাটি করো লঘিষ্ঠকরণ করো তাহলে কত দশকে তোমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করো একচুয়ালি পঁচিশকেও কিন্তু একচুয়ালি তোমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করো ভাগ করলে তোমাদের কি বিষয়টা হতে পারে দেখো এটি কথা হতে পারে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তোমরা বলো যে এটি এইভাবে কাটাকাটি করবো এটি এইভাবে কাটাকাটি করবো করে এটা আমরা লিখবো পাঁচ দ্বারা কাটলে পাঁচ দুনে দশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তোমরা কিন্তু এইভাবে লেখো পঁচিশ বাই দুই তোমরা আবার অনেকেই করো কি এখানে একশো এখানে দুইশো আসে তোমরা একটা একটা শূন্য কাটো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক না এটি যদি বলতে চাই যে এটিকে অ্যাকচুয়ালি লবকে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করতে পারি আবার দেখো হরকেও আমরা একশো দ্বারা ভাগ করে নিতে পারি ভাগ করলে কি হয় দেখো লবে এক থাকবে হরে কিন্তু দুই থাকবে তাই যদি হয় তোমরা যদি কাটাকাটির কথাই বলো এক শূন্য পাঁচ এখানে এক শূন্য এক শূন্য তোমরা যদি কাটাকাটি করো তাহলে শূন্য কাটো এখানে শূন্য কেটে দাও তাহলে পনেরো বাই একশো এক সেটি হওয়ার কথা যদি কাটাকাটি করো যেমন লবে শূন্য কাটবো হরে শূন্য কাটবো তাহলে আমি শূন্য কেটে দিলাম সমস্যাটা কোথায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সুন্দরভাবে শিখে নামা শিখে যাবা যে যেখান থেকে হোক না কেন যে কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে হোক না কেন যে কোনো বড় ভাইদের বা সম্মানিত অভিভাবক হোক না কেন বয়োজ্যেষ্ঠ হোক না কেন তাদের কাছ থেকে সঠিক জিনিসটা তোমরা শিখবে কখনো কাটাকাটি বলবে না কোনো একটি ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠকরণ এই কথাটা কিন্তু তোমরা বলবা আমি কিন্তু এখানে দেখো এগারোকে এগারো দ্বারা কাটাকাটি করছি আমরা কাটাকাটি বলবো না অ্যাকচুয়ালি এগারোকে এগারো দ্বারা ভাগ করেছি লবকে আবার হরকে এগারো দ্বারা ভাগ করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সঠিক নিয়ম কিন্তু এটা এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ম একদম বেসিক বিষয় কিন্তু আমাদের সময় থাকে না বলে আমরা বারবার বারবার কাটাকাটি করি না অর্থাৎ ভাগ করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন যে টপিকসে আসতে চাচ্ছি একক অনুপাত কাটে বুঝলে তাহলে আমাদের কাছে বড় একটি অনুপাত দেওয়া থাকলো এই অনুপাতে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি যদি একই রেজাল্ট হয় অর্থাৎ আমরা লঘিষ্ঠকরণ করলে তো লাস্ট অফ অল কত পাবো এক পাবো দেখো এগারো ভাগের এগারো অর্থাৎ কোন অনুপাতের যদি পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি এক হয় মানটি যদি এক হয় তাহলে আমরা সেটিকে বলবো দেখো একক অনুপাত এটি কিন্তু একক অনুপাত তোমরা তো বলতে পারো স্যার আমি এটিকে এইভাবে ভাগ করে নিতে পারি যেটি লঘিষ্ঠকরণ করলে আমাদের এটা হবে তাহলে এক অনুপাত এক কেউ যদি বলো যে সাত অনুপাত সাত এটি কি একক অনুপাত অবশ্যই এটি একক অনুপাত এটিকে আমি লব্বায় হরাকারি করে নিয়ে লঘিষ্ঠকরণ করব লঘিষ্ঠকরণ করলে দেখো তোমরা যে লঘিষ্ঠকরণ করো এখানে সাত দ্বারা ভাগ করলে সাত একে সাত সাত একে সাত তাহলে এক বাই এক এটিকে আমরা লিখতে পারবো এক অনুপাত এক ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে একক অনুপাতের ব্যাপারটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে তোমাদের যখনই কোনো পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দুইটি সংজ্ঞা তোমাদের সামনে দিয়ে দিলাম যে দুইটি সংজ্ঞা বললাম উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দাও ওকে এরপর আসো দেখো ব্যস্ত অনুপাত বা বিপরীত অনুপাত ওকে ব্যস্ত অনুপাত ওকে যে কোনো একটি অনুপাতে পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে যদি পূর্ব রাশিতে কনভার্ট করি তাহলে সেই অনুপাতকে আমরা বলবো ব্যস্ত অনুপাত তাহলে ব্যস্ত অনুপাত বলা হচ্ছে যে আমি তোমাদের সামনে লিখলাম দুই ভাগের সাত তাহলে আমরা যেমন পঞ্চম শ্রেণীতে পেয়েছিলাম যে কোনো সংখ্যা বিপরীত সংখ্যা বা যে কোনো ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ যেমন আমাদের সাত ভাগের দুই ভাগ এর বিপরীত এর বিপরীত আমরা বলতে পারবো দেখো উল্টিয়ে যাবে সাত ভাগের আমাদের দুই ভাগ হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি কিন্তু সাত ভাগের দুই ভাগ এর অর্থ হচ্ছে দেখো প্রাথমিক অবস্থায় এটি একটি অনুপাত ছিল দুই অনুপাত সাত তাহলে দুই অনুপাত সাতের বিপরীত অনুপাত হবে কি উল্টিয়ে যাবে সাত ভাগের দুই হবে অর্থাৎ এই বিপরীত অনুপাত এবং ব্যস্ত অনুপাত একই কথা অর্থাৎ কোনো একটি সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি 
এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশিতে পরিণত করার পরে প্রাপ্ত অনুপাতকে আমরা বলবো বিপরীত অনুপাত বা ব্যস্ত অনুপাত ওকে ব্যস্ত অনুপাতের ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এরপর আসে দেখো মিশ্র অনুপাত ওকে মিশ্র অনুপাত কাকে বলে মিশ্রণ ঘটানো ওকে দেখো আমি এখানে দুই অনুপাত সাত পাঁচ অনুপাত চোদ্দ আমি এখানে লিখলাম এক অনুপাত তিন তিনটি অনুপাত লিখেছি খেয়াল করো তিনটি অনুপাত লিখেছি এই তিনটি অনুপাতের আমরা মিশ্র অনুপাত কিভাবে পাবো অর্থাৎ কোন একাধিক অনুপাত অর্থাৎ একাধিক অনুপাতে পূর্ব রাশি ধারাবাহিক গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি ধারাবাহিক গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে এই অনুপাত গুলোর আমরা কি বলবো মিশ্র অনুপাত তাহলে আমরা লিখব অনুপাত গুলোর পূর্ব রাশি দুই কমা পাঁচ ও একের নিচে লিখে নিলাম গুণ ফল দেখো দুই গুণ পাঁচ গুণ এক সমান আমরা দশ লিখলাম আবার লিখব আবার অনুপাত গুলোর যেহেতু দুয়ের অধিক আছে অনুপাত গুলোর উত্তর রাশি কত বলো সাত কমা চোদ্দ ও তিনের গুণ ফল দেখো সাত গুণ চোদ্দ গুণ তিন ওকে তাহলে আমরা তিন এখানে তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ আমরা গুণ করে নিই সাত গুণ চোদ্দ চার হাতে থাকে এক চার সাত আঠাশ আর একে উনত্রিশ ওকে দুশো চুরানব্বই পেলাম তাহলে আমাদের এই অনুপাত গুলো আমরা কি পেতে পারি দেখো মিশ্র অনুপাত দেখো মিশ্র অনুপাত একচুয়ালি যদি এভাবে বলে মিশ্র অনুপাত আমরা কি বলতে পারবো বলতো দশ দশ বলতে আমি তোমাদের একটু ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করব দুই গুণ পাঁচ গুণ এক অনুপাত আমরা কত পাচ্ছি দেখো সাত গুণ চোদ্দ গুণ তিন ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো তাহলে মিশ্র অনুপাত কি পাচ্ছে দেখো অনুপাত গুলো পূর্ব রাশে আমরা গুণ করেছি গুণ ফলটা আমি এখন লিখবো এখানে দেখো গুণ ফলটা আমি কেন আমি এবার লিখছি একটু তোমাদের বোঝানোর জন্য একটু লিখবো দেখো সাত গুণ চোদ্দ গুণ তিন আমরা এখান থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা কিন্তু লঘিষ্ঠকরণ করে নিতে পারি কি কারণে দেখো এখানে যদি দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক হয় এখানে যদি আমরা চোদ্দ কে দুই দ্বারা ভাগ করি আমরা সাত পাবো তাহলে এখানে আমরা লঘিষ্ঠকরণ করলে কত পাবো বলো পাঁচ বা দেখো সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশ তিন ঊনপঞ্চাশে কত হতে পারে তিন সাত একুশ সাত একে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ ওকে তাহলে তিন নাম সাতাশে আমরা তিন সাতটা একুশ সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করেছি তাহলে তিন নাম সাতাশ সাত থাকে দুই সাধারণ চোদ্দ তিন চার বারো দুই চোদ্দ একশো সাতচল্লিশ সুতরাং একটু লক্ষ্য করো আমি কিন্তু সরাসরি এটা লিখতে পারতাম দশ অনুপাত দেখো দুশো চুরানব্বই এটির গুণ ফল কিন্তু একচল্লিশ ছিল কত বলতো দশ অনুপাত দেখো দুইশো চুরানব্বই এটি কিন্তু এটি ছিল কিন্তু তোমরা যখন মিশ্র অনুপাত তৈরি করবে তখন মনে রাখবে যে পূর্ব রাশিগুলো এবার গুণ আকারে রাখবে উত্তর রাশিগুলো তোমরা গুণ আকারে রাখবে এবং লাস্টে যে যদি লঘিষ্ঠকরণ করা যায় তাহলে তোমরা এভাবে লঘিষ্ঠকরণ করে নিবা কারণ অনেক সময় তোমরা এখানে দশ আর এখানে দুশো চুরানব্বই তোমরা লঘিষ্ঠকরণ করতে যে কিন্তু একটু সময় লাগিয়ে ফেলো সেই ক্ষেত্রে কৌশলটি হচ্ছে যে পূর্ব রাশির যে ধারাবাহিক গুণ ফলটা এবার রাখবা উত্তর রাশির ধারাবাহিক গুণ ফলটা রাখবে রাখার পর তোমরা এবার দেখবে যে লঘিষ্ঠকরণ করা যায় কিনা তাহলে তো অতি সহজে তুমি লঘিষ্ঠকরণ করতে পারবে এরপরে আমাদের লঘিষ্ঠ রূপ চলে আসবে তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো অ্যাকচুয়ালি এই অনুপাতটি আমাদের মিশ্র অনুপাত অনুপাত পাচ্ছি দেখো পাঁচ অনুপাত একশো সাতচল্লিশ ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকে আমি তোমাদের সামনে ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ানের যে আমাদের অনুপাত সংক্রান্ত যে ম্যাথগুলো আছে এখানে যদি বা লেখা আছে অনুপাত ও শতকরা অনুপাতের সাথে অবশ্যই শতকরা একটা সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে তোমাদের এই অনুপাতের আলোচনা করেছে আজকের যদি বলি এটি আমার পাঠ 
এক আমি যদি বলি তোমাদের এই ক্লাসটি মূলত পার্ট 1 আকারে তোমাদের সামনে আপলোড করলাম এরপরে তোমাদের 2.1 অংশ নিতে ধারাবাহিক ভাবে ম্যাথ গুলো কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদ থেকো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে দিতে চালাম আল্লাহ হাফেজ